Olá, Librianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook, TikTok. Vamos lá, vamos então aqui ver o que, que a espiritualidade traz para vocês, tá? Qual o signo, qual o orixá regente de vocês no mês de fevereiro, tá bom? Tá com um pouco de atraso aí, como eu falei, vou falar em todos os vídeos, né? Alguns signos aí eu fiz depois, porque eu tive problemas pessoais de saúde na família, tá? É, então, realmente, estou afastada das minhas redes sociais e aqui do YouTube, tá bom? Então, vamos lá, se você quiser comigo... Uma tiragem especial na sua energia, entre em contato aqui através do e-mail ou através das redes sociais, Instagram e Facebook, tá bom? É... Entra também no meu site de atendimento de oraculistas, onde tem profissionais, né, pessoas, ora... é, tarólogos profissionais, especializados, to... cada um trabalhando com um oráculo diferente, Tá? De uma forma diferente também, tá bom? Então aqui, é, lá, lá é um site bem legal, são oraculistas que eu mesma selecionei, que eu mesma é, fiz a seleção, pessoas aí é, é, profissionais, né? E é, tem é um site onde tem sigilo total, segurança e respeito aos consulentes, tá bom? Lá no meu site também... Tem as previsões atualizadas do signo todos os dias, tá bom? Então, que tal você entrar lá também, né? E aí, dar uma olhada, né? Conferir as previsões diárias, tá? Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, tá bom, Libra? E vamos lá, vamos ver o orixá regente para os meus librianos no mês de fevereiro. Vamos ver o orixá que vem regendo vocês, tá? Orixá regente de vocês veio Oxóssi. Oxóssi, senhor da fartura, né? O rei da caça, tá? Oxóssi é aquele que comanda aí, domina, caça, né? Que vai em busca da luta para se alimentar, para se manter vivo, para sobrevivência, né? Oxóssi também é aquele é, orixá que ele, além dele buscar e caçar, para ele, ele busca e caça para os outros. Então, para sua família, para os seus entes queridos, para aqueles que estão ao seu redor. Então, esse mês de, de fevereiro, aí, Libriano, pode ser um mês que você, de alguma forma, é, venha trabalhar não só a seu favor, mas a favor de outras pessoas, da sua família, buscando fartura, buscando dinheiro, né, buscando o alimento da sua casa, mas buscando também uma evolução, é, de certa forma, em termos de melhora, em termos de estabilidade financeira, em termos de estabilidade é, profissional, né? Você aí junto com a sua, a, a sua luta diária, né? os seus objetivos, conseguindo realizar os seus desejos. Oxóssi também trabalha muito com as folhas, né? Com a mata. Então, você pode também estar dentro de uma energia para esse mês aí. Muito também de magia, né? Mas quando eu digo magia, já falei várias vezes, eu digo a magia da vida. Você saber como conduzir a magia da vida. 
você saber como transformar essa magia, você saber como mudar as coisas ao seu favor, tá? Então, a Chalce vem trazendo para você a caça, a vitória, a determinação, as realizações dos objetivos, dos projetos. A Chalce vem trazendo para você a, a, a descoberta dos seus desejos, as conquistas do que você quer e planeja para a sua vida. Então, a Chalce traz, de alguma forma, algo muito transformador para a sua vida, muito inovador, vamos botar assim, mas também muito re, é, renovador, tá? Então, é, o Xó se traz a força para você lutar com a arco e flecha, é, fle, flecha, porque ele é um guerreiro que só tem uma flecha, né? Apenas para conseguir passar pelas dificuldades, pela batalha, né? E também a força... Pelo, não só pelo alimento, mas também pelas suas conquistas, tá bom, Libra? Vamos ver aqui o que, que vem para vocês. Para a área profissional, para os meus Librianos desempregados. Libra, vejo bons ventos chegando para vocês aqui, né? Caminho aí para vocês de emprego, novidades, prosperidades, né? E estabilidade. Vejo o um momento, é o um momento de jogar a âncora, aquele, aquele, aquele caminho que você vinha, navegando, buscando ali, lutando para conseguir o um emprego, você não conseguia. Chegou o momento de você jogar a âncora ter a estabilidade, de dar uma parada, de ir atrás, né, do emprego ou de buscar algo aí que você é, quer para sua vida, porque eu vejo que essa mudança chega para você, esse novo início, esse novo caminho chega para você profissional, tá? Vejo um caminho profissional no qual vai ter uma mudança muito grande financeira. Essa proposta que chega para vocês que estão desempregados, Vem junto com uma proposta financeira também muito boa. Aquele emprego realizador, sabe? Você só não vai ficar se você colocar alguns obstáculos e se não tiver realmente o um entendimento do desejo para isso, tá? Vamos lá então, vamos ver aqui para os librianos que estão empregados o que vem para eles. Libra, eu vejo vocês querendo justiça. Tem alguns librianos aqui com processos, né? Aí, trabalhistas. Lutando por algo aí na área profissional, né? Não sei se foram mandados embora é, dentro de uma energia de injustiça que eu vejo aqui. E aí, entraram na justiça. Dentro de uma energia... De, de que a pessoa que você trabalhou, a empresa, não, não foi leal a você, não foi honesta, vamos dizer assim, né? Não deu o direito para vocês, ou de repente argumentar algo, eu não sei o que, que houve, mas me disse alguma coisa que, que trouxe para vocês chateações, aborrecimentos e foram para a justiça. E eu vejo causa ganha aqui, para quem tem processo na justiça trabalhista, tá? Vejo causa ganha e vejo vocês aqui, de certa forma, recebendo um dinheiro, uma indenização muito boa, tá? Para você, Libriano, que está empregado e não tem processo na justiça, eu vejo que vem uma mudança aqui. Me fala sobre muitos librianos sendo autônomos, trabalhando por conta própria. Hoje em dia, é, as pessoas estão optando muito por isso, né? Trabalhar por conta própria, lutar pelos seus desejos, seus ideais. Mas eu vejo vocês com uma, um bom caminho, uma realização satisfatória. Tá? 
Olha, aqui os que estão empregados de carteira assinada vão ter uma mudança dentro da empresa, principalmente de salários, que eu vejo aqui salários sendo mudado, vejo algo aqui promissor para vocês, né? Veja aí que vocês podem receber uma oportunidade de, de, de mudar de salário ou tendo um aumento de salário, na verdade, essa palavra. Na própria empresa, gente. É isso mesmo. A mudança vem dentro da própria empresa. Para alguns pode ser a mudança de setor, mas eu não vejo como uma promoção. Eu vejo apenas vocês mudando de setor, só que tendo uma carga horária maior e, e tendo um aumento de salário, tá? Libra, é isso que eu vejo. E vejo algo bem positivo. Vamos ver aqui para os librianos, na área financeira, o que vem para o fevereiro. Libra, vocês estão sempre em busca de uma melhora financeira, né? De uma estabilidade financeira, de uma segurança, né? É como se nunca estivesse completo aqui para vocês, nunca tivesse na medida que vocês desejam, o que vocês querem, tá? E aí, Libra, é... eu vejo que vai ter essa melhora Tem essa melhora aqui pra vocês, Libra No mês de fevereiro Financeira Vejo uma melhora pra vocês Financeira chegando E eu vejo que essa melhora Ela dura, não é aquela melhora Assim no mês de fevereiro Não, é uma melhora que Traz um equilíbrio de um modo geral Aí ao decorrer Do ano e dos meses pra vocês Tá? Vem uma satisfação, uma realização financeira. Vamos ver aqui na área espiritual o que vem para os meus librianos. Libra, vocês energeticamente cansados, energeticamente sobrecarregados... A espiritualidade vem pedindo, olha, um cuidado maior do lado espiritual, tá? Uma proteção. Quem for aqueles que frequenta, frequenta né, igrejas, templos espíritas, seja lá o que for, templos aí, eu indico vocês a procurarem, que eu vejo que essa energia aqui tá sugando vocês, tá? Banho de ervas, boldo... Podem fazer também uma mesa radiônica com limpeza espiritual. Façam uma mesa radiônica com limpeza espiritual para vocês também. Tá? Que vai ajudar muito. Algum tipo de terapia holística, cromoterapia, passe de cura, reiki. Para poder limpar um pouco essa energia que a espiritualidade vem falando. Tá? Vamos ver aqui os livianos na área da saúde que vem para a Libra. Librianos homens, procurar urologista, procurar um médico, tá? Para fazer aí exames, para ver aí em relação à próstata. A parte reprodutora de vocês também. Cuidado esse mês com é, infecção urinária, infecção intestinal, tá? Urinária e intestinal as mulheres também, tá?
cuidado com o Mustafa, excesso de trabalhos, né? Eu vejo vocês libriando, trabalhando muito. E cuidado com problemas de veias aqui, né? Nas pernas. Tá? Trazendo aí dores nas pernas pra vocês. Tem que cuidar mesmo, tá, Libra? Procura um médico aí pra ter uma melhor. Tá bom? Vamos ver aqui no lado afetivo para os meus Librianos o que vem pra eles no amor solteiro. Libra, eu vejo vocês aí dentro de uma energia, não todos, mas solteiros, buscando uma pessoa, buscando um relacionamento, né? É, buscando uma conexão, né? Alguém que complete vocês, que traga realizações, que traga aí conquistas, alguém que de alguma forma... É... Venha a ser aquele pé de meia que você está precisando, sabe? Para te aquecer naqueles momentos satisfatórios, realizadores, né? Eu vejo alguns de vocês dentro dessa energia, mas vejo alguns librianos muito livres ainda. Né? É, eu costumo dizer que Libra, ele para se relacionar, ele tem que ter certeza, ele tem que sentir aquela conexão, mas o Libra às vezes ele é muito impulsivo, ele tem um gostar, se aproxima da pessoa, quando de repente vê ele já não quer mais aquilo, ele tem uma energia muito inconstante, né? assim, de mudanças rápidas, tá? é, essa é a palavra certa. E aí eu vejo que alguns de vocês ainda não estão dentro desse foco de viver um relacionamento. Mas eu posso dizer para vocês aqui que tem gente vivendo triângulos. E posso dizer também que vocês têm grandes chances de firmarem um relacionamento esse mês com alguém. Né? Mas eu não vejo que seja um relacionamento que venha a durar muito não. Até mesmo por essa energia de vocês, tá? Vamos ver aqui. Engraçado, eu vejo muito uma pessoa para vocês é, mais madura, uma pessoa que pode entrar na vida de vocês, a relação não seguir, mas essa pessoa trazendo alguns ensinamentos, mas não é alguém que venha sair, que venha ter um corte, não. É alguém que vai ficar ali, que você vai se relacionar, você vai aprender a amadurecer, crescer com essa pessoa, mas eu vejo alguém muito empoderado, uma pessoa muito empoderada, sabe? Que vai trazer muito ensinamento para vocês. Vamos ver aqui para o amor, é, para os comprometidos, para aqueles que têm crush, ficante e são novos. Pro amor eu vejo as coisas fluindo esse mês para aqueles que têm um relacionamento em pleno equilíbrio, Libra. Veja a relação aí de alguma forma, vocês querendo é, melhorar um pouco, né, em termos de sintonia, para aqueles que são casados ou moram juntos, é, a família né, estar mais próxima, mais presente na vida de vocês, mais presente com vocês, sabe? Então, eu vejo que, de alguma forma, a espiritualidade, ela vem trazendo aqui, é, me falando sobre um, um, um fevereiro estável, um fevereiro seguro, um fevereiro com, muito, com muita aproximação, com muita conexão dentro da vida a dois, né? Com você, com seus familiares com a busca é, pela, como é que eu vou explicar, pela busca, pe, pela busca da estabilidade familiar, sabe, da união familiar, e eu vejo isso acontecendo, até mesmo para aqueles que são crush, podem firmar o relacionamento esse mês, né, conhecer a família, 
viver algo mais sólido, tá? Vejo algo muito positivo aqui pra vocês, Libra. Essa é a mensagem, espero que vocês tenham gostado. Desejo sorte, luz, paz e sucesso. Se você gostou, coloca um hashtag, amei. Coloca um coraçãozinho amarelo. Boa sorte pra vocês, tá bom? Beijos de luz. Me siga lá, lá no Instagram e no YouTube, no Facebook. E dá um, um pulinho lá no meu site e conheça os tarólogos. Boa sorte, beijos de luz.